随着中国女篮打进奥运会，这支球队便开始被全民关注，无数的球迷开始注意女篮中的球员。有人说韩旭是女版周琦，还有一个球员也被推进了舆论的中心，她就是李月如。在东京奥运会资格赛低迷时，她爆发砍下了全场最高的13分，使中国女篮成了东京奥运会的直通车。在这时又爆出男友是 CBA 新星,星加国手赵一鸣。今天我们就一起来了解一下这对重量级情侣吧。李月如被很多球迷称为“女篮奥尼尔”。作为一个年轻漂亮的小姑娘，李月如却是相当的喜欢这个称号。能像世界级的中锋，她很骄傲。在刚刚结束的这个赛季中，李月如带领着内蒙女篮这支队伍，直接拿走了属于他们的第一座总冠军奖杯。内线极具统治力的表现也是所向披靡，在亚篮网评选的个人奖项中，一人包揽了最佳球员、最佳中锋两项大奖。李月如在巴特尔的调教之下，本赛季进步非常神速，未来也有望成为中国女篮在东京奥运会上的成为中国女篮创造奇迹、争取一块奥运奖牌的关键力量。他曾经还参加了 WNBA 的选秀，在第三轮被 WNBA 的球队给选中了，只是因为低顺位的原因，李月如并没有加入 WNBA， 留在了 WCBA 继续效力。但是被选中也是对其能力的认可，他极可能成为中国女篮在奥运会这个赛场上的最主要的一个核心球员，甚至可以带领中国女篮这支队伍在奥运会赛场上创造奇迹。在球场上有此成绩的李月如，感情生活也被球迷们关注着。在前段时间，李月如的恋情正式曝光了，男友就是如今在深圳男篮效力的赵一鸣。对于赵一鸣这个名字，相信大部分球迷一定会感觉陌生。现在他的身高已经超过了二米一零，他凭借自身的实力也是多次入选国字号的集训队伍。赵明一的能力还是非常出色的，他那二米一八的身高，体重就达到了二百八十六斤，成为了今年全联盟本土球员中体重最重的一名球员。在赛场上犹如一头猛虎一样，有着绝对的主力。而因为有了赵一鸣这个未来的可塑之才，所以才让深圳男篮在本赛季果断的送走了李慕豪。在内线沈子杰成为绝对主力的情况下，赵一鸣也成为了未来重点培养的潜力新星,星。一个内蒙古女篮，一个深圳男篮，大家一定很好奇，他们两人是怎么认识的吧？其实此前，李月如是广东女篮的一员。本赛季她刚刚租借加盟了内蒙古女篮。李月如效力的东莞女篮，其幕后的老板也正是深圳男篮的老板，他的名字叫做梁志斌。深圳除了一队之外，其他青训梯队全部在东莞，所以李月如和赵一鸣很小就认识了，两人也在一起很长时间了。希望赵一鸣和李月如能够有情人终成眷属，早日步入婚姻的殿堂。当然，两个人因为体重的原因，成为了中国篮坛上最具重量级的一个姻缘了。希望在篮球这项运动中，他们能够发挥自己的潜能，在赛场上带来极为出色的成绩，不要辜负众人的期待。当然，体坛中的情侣还有很多，我们再熟悉不过的体坛夫妻姚明和叶莉。正所谓巨人之和，门当户对，一根红头绳揭开了二者的恋情。他们一个为 NBA 的当家球星，一个为中国女篮的主力中锋，一个身高二米二六，一个身高一米九零，二者相恋，称得上是体育界的一大佳话。姚明和叶莉手腕上的红绳就是他们爱情的象征。姚明曾在美国花十二万美元买了一辆蓝色的宝马七四五，他特意选了一个特殊的私车牌，于是一个颇具深意的 YY 十一镶嵌在了车尾。Y Y 是姚明叶莉姓氏拼音的首个字母，而十一则是在姚明在火箭队以及叶莉在中国女篮的球衣号码。姚明用这种特殊的方式来纪念两人的恋情，还有含金量最足的一对夫妻——里约奥运会上一对夫妻，他们分别是庞伟和杜丽。两人在北京奥运会分别拿到了射击项目的金牌。当时两人便已经确立了恋爱关系，但是保密工作做得相当的好。里约奥运会是这对射击伉俪的谢幕之作。夫妻二人虽说没有续写金牌传奇，但是四个项目，一枚银牌，两枚铜牌，为奥运梦交上了满意的答卷。两人要运相识，要运相恋，体育与爱情一直围绕着二人。当然，有人说，在国内体坛，李娜和江山这对夫妻档是最忙碌的人。每年，江山都要陪着李娜到处参加比赛。在二零一零年首度闯入大满贯决赛的时候，李娜在墨尔本中心球场，在数万名观众面前，李娜指着看台说：“那个穿着黄色 T 恤的人是我的丈夫。我想说，不管你是胖是瘦，是帅是丑，我永远跟着你，我永远爱你。”这句幽默的话语让大家认识了江山，而两人的爱情故事占据了各大报纸的头条。我们经常能看到的就是这对夫妻背着球包同进同出。李娜在比赛中向江山。
山大吼，赢了球也不忘拿江山开涮的场景多不胜数，甚至曾在比赛期间让看台上的江山滚出去，后者呢也乖乖的背着球包言听计从，因此江山给外界留下了妻管严的印象。但是在现实生活中，江山并非如此，他在李娜身边起到缓解压力的作用。李娜对江山的依赖是无处不在的，因为在比赛中不能有教练指导，李娜要独自承受所有的压力与情绪。多亏了江山这个释放口，李娜才能挺过来。李娜能两夺大满贯冠军，缺少不了江山在背后的默默支持。这么多如此恩爱的情侣，我们再来看一对最遗憾的。周苏红和汤淼可以说是排球界最有名的金童玉女，可现实是残酷的。汤淼在备战北京奥运会的时候不幸受伤，造成了高位截瘫。在病床上的汤淼不想耽误周苏红一辈子，便提出了离婚。周苏红则回应：“五年之后你还站不起来再说吧。”经过五年周苏红无微不至的照顾，两人从爱情转化成了亲情。在汤淼的坚持下，两人办理了离婚手续。周苏红对丈夫多年来不离不弃的照顾，也成为了一段佳话。放眼中国体坛，双方都从事体育项目的情侣并不在少数。大家还知道哪些体育界的情侣？欢迎在下方留言哦。